அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே நாங்கள் ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமையும் விஷா தொழுகை பிறகு தொடர்பயா நிகழ்ச்சி என்ற அந்த அடிப்படையில் சென்ற வாரம் நாங்கள் சூறா கலமுடைய முதலாவது அத்தியாயத்துடைய விளக்கத்தை நாங்கள் தெரிந்து கொண்டோம் அதே போன்று இந்த வாரம் அடுத்த வசனத்துடைய விளக்கத்தை நாங்கள் அறிய இருக்கிறோம் சென்ற வாரம் நாங்கள் படிக்கின்ற பொழுது நபிகள் நாயம் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களுக்கு அந்த சமுதாயத்தில் ஏகத்துவ கொள்கையை சொல்லுகின்ற பொழுது பலவிதமான எதிர்ப்பலைகளோடு சேர்த்து அந்த சமுதாயத்தில் வந்து கேவலமான கெட்ட வார்த்தைகளை கொண்டு அது எப்படிப்பட்ட வார்த்தை என்று கேட்டால் நபிகள் நாம் அவருடைய மனசை புண்படுத்துகின்ற வகையில் வந்து அந்த மக்கள் பேசினார்கள் என்ன பேசினார்கள் இவர் வந்து உளறுகிறார் இவர் பைத்தியம் பிடித்திருக்கிறது அந்த மாதிரியான வார்த்தைகளை கொண்டு பேசினார்கள் பேசுகின்ற பொழுது அல்லா என்ன செய்தான்றால் அதுக்கு தெளிவான ஒரு மறுப்பை அல்லா கொடுத்தான் என்ன மறப்பு மா அந்த பினேமத்து ரப்பிக்க பிமஜினோன் உமது இறைவன் அருளால் நீர் பைத்தியம் இல்லை என்று அல்ல மறுப்பு கொடுத்து விட்டான் இந்த மாய் வார்த்தையை கேட்பதனால உனக்கு மறுமை நாள் நிரந்தரமான கூழ் இருக்கிறதுனால சொல்லிவிட்டான் அதுக்கான விளக்கத்தை நாங்கள் சென்ற வாரம் அறிந்து கொண்டோம் அடுத்த வசனத்தில் அல்ல இன்னும் என்ன சொல்லான்னு கேட்டால் மக்களெல்லாம் உன்னை பார்த்து பைத்தியம் அப்படி சொல்றாங்க இல்லையா நீ பைத்தியம் இல்லை சொல்லிவிட்டு வைணக்கல் ஆலா குழுக்கு நலியும் நீர் மகத்துவமான குணத்தில் இருக்கிறாய் என்று அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் அப்ப நபிகள் நாம் அவர்கள் சமுதாயத்துக்கு மத்தியில் எப்படிப்பட்ட மகத்துவமான குணத்தில் இருந்தார்கள் என்பதற்கு ஏராளமான செய்து இருக்கிறது குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள் உங்கள் தகவலை நான் பதிவு செய்திருக்கிறேன் அதில் முதலாவது பாருங்க நபிகள் நாம் அவர்கள் வந்து ஆன்மீக தலைவராக இருந்து கொண்டு சாம்ராஜ்ய தலைவராக இருந்து கொண்டு மதினாவில் இருக்கின்ற பொழுது அவர் எப்படிப்பட்ட ஒரு பணிவு தன்மையோடு இருந்திருக்கிறார்கள் என்பதற்கு புகாரில் வருகின்ற செய்தி ஒரு மிகப்பெரிய சான்று அறிக்கிறது நபிகள் நாம் அவர்கள் உண்மையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தன் ப பட்டம் பதவி வருகின்ற பொழுதோ பொருளாதாரத்தில் மேன்மை அடைகின்ற பொழுதோ பெருமை ஆணவம் கர்வம் எல்லாம் தலை தலைகீழாக வந்துடும் ஆனால் நபிகள் நாம் அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் சாம்ராஜ்யத்து தலைவராக இருக்கிறாங்க தலைவராக இருந்து கூட நபிகள் நாம் அவர்களுக்கு எந்த ஒரு பெரு பெருமையோ ஆணமோ அதே நேரத்தில் அதை விட எப்படி வாழ்ந்திருக்கிறான்னு கேட்டால் பணிவு தன்மையோடு இருந்திருக்கிறார்கள் அதுக்கு எடுத்துக்காட்ட இந்த ஹதீஸ் உங்களுக்கு தெளிவான பாடல் சொல்கிறது எப்படி சஹாபாக சொல்கிறார்கள் பைனமா நஹன் ஜுலூசுன் மஹன் நபி சல்லா அலி சொல்லும் ரசூல்லாவோடு நாங்கள் வந்து ஒரு சபையில் உட்கார்ந்தோம் ஃபில் மஸ்ஜித் பள்ளிமா இல்லை ஒரு சபையாக உட்கார்ந்தோம் உட்காருகின்ற பொழுது தகன ரஜுலுன் அல ஜபல் நபிகள் நான் அவரிடத்தில் வந்து ஒரு மனிதர் ஒட்டகத்தோட வந்து ஒட்டகத்தை கட்டி போட்டு விட்டு பள்ளிக்குள் வந்தார் வந்து கேட்டார் வந்து ஐயுக்கு முகமது உங்களில் முகமது யாருன்னு கேட்குறார் ஒன் நபி முத்தக்கியும் நபிகள் நாம் அவர்கள் வந்து அந்த சஹாபாக்கோட சேர்த்து தூங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் தூங்கி என சாய்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர் எப்படி கேட்குறான்னு கேட்டால் உங்களில் முகமது எங்கேன்னு கேட்குறார் அப்போ பாருங்க மன்னராக இருந்து கொண்டவருக்கு கேள்வி கேட்கணுமா இன்றைய கால சாதாரண மினிஸ்டரை கூட வெளிப்படை அறிஞ்சு கொள்ள முடியும் அவருக்கு பல விதமான பாதுகாப்பு இருக்கும் அவர் ஆடையை வச்சு அறிஞ்சு கொள்ளலாம் அவர் கொடுக்கப்பட்ட சிம்மாசனத்தை வச்சு அறிஞ்சு கொள்ளலாம் ஆனால் நபிகள் நாம் அவர்கள் எப்படிப்பட்ட தலைவர் அறிக்கிறாங்க சாம்ராஜ்ய தலைவர் அறிக்கிறாங்க தலைவராக இருந்து கொண்டு அந்த மனிதரை அவர் யார் மன்னர் என்று அறிந்து கொள்ள முடியல அவர் எப்படி கேட்கிறார் ஐக்கு முகமது உங்களில் முகமது யார் என்று கேட்கிறார் அப்பதான் சஹாபா சொல்றாங்க பக்குள்ளா நாங்க சொன்ன ஹாதர் ரஜுல் அபியல் முத்தக்கி இந்த சாஞ்சு கொண்டிருக்கிற வெள்ள மனுஷன் அவர் தான் அப்ப அந்த முகமது சொல்றாங்க அப்ப அவர் உடனே அவர்கிட்ட போய் சொல்றாரு வந்து இன்னி சாயுலுக்க உங்ககிட்ட சில கேள்விகளை கேட்க போறேன் ஆனா உங்களுக்கு என்ன செய்யக்கூடாது அந்த கேள்வி கேட்கும் போது கோவம் வரக்கூடாது ஆனா அப்படிப்பட்ட சில கேள்விகளை உங்ககிட்ட கேட்க போறேன் என்று கேட்கிறார் உண்மையில யார்கிட்ட கேட்கிறான் பாருங்க நபிகள் நாம் அவர்கிட்ட வந்து நான் பல சில கேள்வி கேட்க போறேன் அது உங்களுக்கு கோவத்தை ஏற்படுத்தின மாதிரி கூட இருக்கும் ஆனா கோவம் வரக்கூடாது அப்படி சொல்லி கேட்கிறார் இப்ப இந்த மாதிரி கேட்ட என்ன செய்வாங்க உடனடியா ஏய் மண்ணர்கிட்ட போய் இப்படி கேட்கறியா உடனடியா என்ன செய்வாங்க விரட்டி ஆள வெளியே அனுப்பிடுவாங்க ரசூல்லா சொல்றான் என்ன தெரியுமா பாருங்க சல் அம்மா பதாலக் 
உனக்கு என்னெல்லாம் மனசில் தோன்றியது அல்லாத கேள் எல்லாரும் நான் பதில் தருவேன் அப்படி சொல்கிறாங்க உடனே வந்து அவர் அஸ் அலுக்க அபி ரப்பிக்க உன்னுடைய இறைவன் பொருட்டால் நான் கேட்கிறேன் அப்படி ஆரம்பிக்கிறார் கேட்டு போடும் முதலாக கேட்கிறாரு அல்லாஹு அரசலக்க இளநாசி குள்ளிகம் அது முதலாக கேள்வி ஒட்டுமொத்த மக்களுக்குமாக உங்களை அல்லாஹால் தூதுவர் அனுப்பினானா என்று முதல் கேள்வி அப்போது நபிகள் நாம் அவர்கள் அல்லாஹ் அல்லாஹும் நாம் இறைவனை சாக்கியாக்கி ஆம் அப்படி பதில் கொடுக்கிறார்கள் அவை முதலா கேள்வி என்ன ஒட்டுமொத்த மக்களுக்கும் நீங்க நபியா நல்ல தேர்வு செஞ்சானா ஆம் அல்லாமி தானையாக உண்மையில நான் வந்து தூதுவர் ஒட்டுமொத்த மக்களுக்கும் தூதுவர் இரண்டா கேட்கிறார் அல்லாஹு அமரக்க நுசல்லி சலவாத்தில் ஹம்ஸ்வில் யௌமி வல்லையிலா ஒரு இரவும் பகலுமாக அஞ்சு நேர தொழுகை தொழுகிறோம் இல்லையா இது அல்லாஹ் உங்களுக்கு கட்டளிட்டதா அப்படி கேட்கிறார் அப்போது நபிகள் நாம் அவர்கள் அல்லாஹும் நாம் அல்லாஹ் சாக்கியாக்கி ஆம் என்பது கொடுக்கிறார்கள் திருப்பி கேட்கிறார் அல்லாஹு அமரக்க நசூம ஹாத ஷஹரமின சனத்தி ஒரு வருஷத்துல இந்த மாசத்துல ரமலால் நோம் நோப்பம் இல்லையா இது அல்லாஹ் உங்களுக்கு கட்டளிட்டதா ஆம் அல்லாஹ் தான் கட்டளிட்டான் அப்ப சக்காத் கொடுக்கறீங்களா இது அல்லாஹ் கட்டளிட்டதா ஆம் அல்லாஹ் தான் கட்டளிட்டான் இப்படி கேட்கிற கேள்விகள் சொல்லலாம் முகத்து சுழிக்காம தெளிவான முறையில பதில் கொடுக்கிறான் கொடுத்த உடனே பாருங்க அந்த மனுஷர் உடனே ஆமன் தூ எதை கொண்டு அல்ல உங்களை அனுப்பினானோ அப்படிப்பட்ட ரப்பை நான் வந்து ஈமா கொண்டு விட்டேன் தூதுவர் செய்தியை நான் ஈமா கொண்டு விட்டேன் என்று உடனே இஸ்ராத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார் சகோதரர்களே எப்படிப்பட்ட எண்ணத்தோடு வந்தாரு நான் சில கேள்விகளை கேட்ப நீ கோவப்படக்கூடாது வந்து எப்படி கேட்டாரு கேட்ட கே எப்படி கேட்டார் முகம்மது யார்னா கேட்டாரு ஒரு மரியாதையாக நாட்டின் தலைவர் எங்க அப்படிலாம் கேட்கல உங்கள முகமது எங்க கேட்கிற சூழல் மெய் சிலிக்க இல்லைங்கவா என்ன என்ன மரியாதை எல்லாம் பேச அப்படி கேட்டாங்களா அப்படி பேசல அப்ப ரசூலா கூப்பிடு என்ன விஷயம் உனக்கு என்ன விஷயம் இந்த கேள்வி கேட்க போன கேளு உனக்கு என்னென்ன கேள்வி எல்லாம் கேளு அப்ப ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் நிதானமான முறையில பதில் கொடுக்குறாங்க அப்பதான் அனுசரான்னு கேட்டா எப்படிப்பட்ட மனுஷன் நம்ம எப்படி எல்லாம் வந்து கேள்வி கேட்கிறோம் ஒரு மெய் சிலிக்காம முகத்து சுழிக்காம அதுக்கு கடுமையான வார்த்தையை சொல்லாம ஒரு பண்பாடாக அழகாக பதில் சொல்றாங்களே இந்த மார்க்கம் உண்மையான மார்க்கம் இது தெளிவான மார்க்கம் என்று உடனடியாக இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் அப்ப இதே மாதிரி எத்தனை சம்பவத்தை உங்களுக்கு சொல்ல முடியும் சொல்லிக் கொண்டே இருக்கலாம் அதே போன்று பாருங்க சுமாமா சுமாமா யாருன்னு கேட்டா உங்களுக்கு தெரியும் சஹாபாக்கள் ஆங்கு ஆங்கே வந்து கொலை செய்யறது வெற்றது இப்படியான ஒரு அணியா செய்யறவர் இந்த சுபாபா ஒருத்தர் என்ன கேட்டா ஒரு நாள் ஒரு யா ஒரு பிரியாணி மேற்கொள்றார் அது கடவுளை தரிசிப்பதற்கான ஒரு பிரியாணி மேற்கொள்றார் மேற்கொண்டு வந்து ஒரு இடத்துல ஒரு சாய வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டு விட்டது அப்ப என்ன ஒரு இடத்த அவர் தங்குறார் ரசூலா என்ன செய்வான் கேட்டா மதினா வளைச்சி சஹாபாக்கு நியமிச்சிருப்பாங்க எதற்கு கேட்டா உள் நுழையாம யாராவது உள் நுழையத்து வந்தா எதிரிகள் உள் நுழைய வந்தா உடனடியே தகவல் சொல்வதற்காக சூழலா ரோந்து நடவடிக்கையில் ஈடுபடுகின்ற வகையில் வந்து சஹாபாக்கள் ஆங்காங்க நியமித்திருப்பார்கள் இப்ப அங்க பார்த்த ஒருத்தர் தூங்கி கொண்டிருக்கிறார் இப்போ சஹாபாக்கள் போய் பேசுறாங்க பேசும்போது சந்தேகம் வருது அவங்களுக்கு சரியான பதில் சொல்றமா இல்ல வழிபோக்குமா அவங்களுக்கு விளங்கல இவர் யாரும் எதிரி மாய்தான் விளங்கு தாக்க வந்த மாய்தான் விளங்கு உடனே பிடிச்சி பள்ளி வாயில் ஒரு தூணில் கட்டி போட்டான் கட்டி போட்டுட்டு அப்ப ரசூல் அனுசரான்னு கேட்ட வந்தவர சரியா கவனிக்கிறான் எப்படி கவனிக்கிறாங்க காலை சாப்பாடு அன்றைக்கு அன்றைக்கு என்ன சாப்பாடு எந்த நேரம் சாப்பிடுவாங்களோ அது கேட்ட வகையில நல்ல சாப்பாடு கொடுக்கறது நல்லா கவனிக்கிறது இப்படி கவனிக்கிறான் கவனிச்சுட்டு மூணாவது நாள் வந்து நிச்சரான்னு கேட்டா பார்த்தாங்க விடுங்க அப்பா அவர் விட்டுருங்க போட்டு இல்ல அவர் உடனடியா என்ன வந்து வந்து சொல்றான்னு கேட்டா அல்லா இந்த நான் அஷ்து அல்லா இல்லா இல்லல்லா வண்ண முகமது ரசூலுல்லா அல்லாஹ் தவிர வணங்குவது தகுதியான அந்த உலகத்தில் யாரும் இல்லை அந்த அல்லாவை நான் ரப்பாக நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் சொல்கிறார் உங்களை நான் முகமது நபியாக ஏற்றுக்கொள்கிறேன் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார் அவர் சொல்ற வார்த்தை என்ன தெரியுமா இந்த சபைக்கு வருவதற்கு முன்னால் எனக்கு உலகத்தில் மிக மிக வெறுப்புக்குரிய மனிதராக இந்த முகமது சொல்லக்கூடியவர் தான் இருந்தார் உள்ளத்தில் இருந்தார் எப்போ இந்த இடத்துக்கு நான் வந்தேனோ இது உலகத்தில் மிக நேசத்துக்குரிய மனிதராக நபிகள் நாம் அவர்கள் என்னை உள்ளத்தில் இடம் பிடித்து விட்டார் என்று சொல்கிறார் 
அவன் உள்ளத்தில் இடம் பிடிப்பதற்கு என்ன காரணம் ரசூல்லான பயா நிகழ்ச்சி செய்தார்களா குருவா அரிசை எடுத்து காட்டி விளங்கப்படுத்தின ஒன்றும் செய்யல அவருடைய நன்னடத்தைகளை பார்க்கிறார்கள் உபசரிப்பை பார்க்கிறார்கள் அப்ப வந்து யாரு நாம் எப்படிப்பட்ட ஒவ்வொரு நினைச்சோம் என்னையெல்லாம் கேள்விப்பட்டோம் ஆனா இந்த மணி சஹாபா கூட எப்படி நடந்து கொள்றாங்க வந்த ஆக்கோட எப்படி நடந்து கொள்றாங்க எல்லாத்தையும் பார்த்து விட்டு சாத எடுத்துக் கொள்றாங்க அப்ப நீங்க பாருங்க வந்து சஹாபாக்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக் கொள்வதற்கு இது எது காரணம் அறிந்திருக்கிறது ரசூல்லா நன்னடத்தைகள் ரசூல்லாவுடைய பண்பாடுகள் அதே மாதிரி பாருங்க நபிகள் நாம் அவர்கள் ஒரு நாள் வந்து இந்த கபுரடியால போறாங்க அப்படி போகின்ற பொழுது மர்ற நபி சொல்லாசம் இம்ராத்தின் தபுக்கி இந்த கபுர் கபுர் இடத்துல அழுது கொண்டிருக்கிற ஒரு பெண்ணை கடன் செல் செல்றாங்க ரசூல சொல்றாங்க அந்த பெண்ணை பாதித்த கெல்லா பஸ்பிரி எல்லாம் பயந்துகோ பொறுமையாரி உடனே அந்த பொம்பளை வந்து எனக்கு வந்த வேதனை உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படி கடுமையா திட்டி போட்டான் இந்த பெண்ணை பொறுத்த வரைக்கும் இது ரசூல்லான்னு தெரியல அந்த பெண்ணுக்கு அதனால கூட குறைய பேசிட்டான் ரசூல்லா வந்து எப்ப எப்படிப்பட்ட நிலையில் இருக்கிறான் மன்னரா இருக்கிறான் உடனடியா பார் மன்னருக்கு திட்டி போட்டானா சஹாபாக்கள் அனுப்பி பிடிச்சி கட்டி போடுங்க அப்படி சொன்னாங்களா இல்ல ரசூல் பொறுமையா அப்படியே போயிட்டான் அந்த பெண்ணுக்கு சொல்லப்படுகிறது இன்னும் நபி சொல்லா அலிசனம் நீங்க திட்டினீங்க இல்லையா அது யாரு தெரியுமா அது ரசூல்லா உடனடியா அந்த பெண் வந்து ஓடு ஓடி வருகிறார் வந்து அல்லா சோதரே ஏன்னா சில அங்கே சில பெண்கள் வந்து இஸ்லாத் ஏற்றிருந்தாங்க ரசூல்லா அந்த இடத்துக்கு போகல போகாமல் இஸ்லாத் ஏற்றுக்கொண்டிருந்தாங்க ஆனால் ரசூல்லா யாருன்னு கூட தெரியாமல் கூட இஸ்லாத் ஏற்றுக்கொண்டிருந்தாங்க உடனடியாக தகவல் கிடைச்சோன உடனே இஸ்லாம் போய் என்னை மன்னிச்சிருங்க இந்த மாதிரி இன்னைக்கு யார் அபின்னு கூட தெரியாம நான் வந்து இந்த மாதிரி திருட்டிட்டேன் ரசூலா என்ன சொல்லலாம் தெரியுமா இன்னும் இன்னமா சபுரு இந்த சதுமத்தில் உள்ள பொறுமை என்பது எப்போதும் ஆரம்பத்தில் வர வேண்டும் எப்ப உங்களுக்கு வந்து கோம் வருதோ அப்ப பொறுமை பொறுமையா இருக்கணும் நல்லா திருட்டு திட்டு திருட்டி போட்டு பிறகு நான் இவங்க பொறுமையா இருக்கிறேன் இது பொறுமை இல்லை அழகான ஆலோசனை வழங்குறான் கூப்பிட்டு நீ நான் திருட்டினா நான் யாரும் தெரியுமா எப்படிப்பட்ட ஆள் தெரியுமா என்று கடுமையான வார்த்தையில சொல்லல அப்படின்னு சொல்றாங்க அழகான ஆலோசனைகள் முன் வைத்து இந்த மாய் நடந்து கொள்ளாத மகளே அவ பொறுமை என்பது ஆரம்பத்தில் வர வேண்டும் என்று நபிகள் எல்லாம் சொல்லி அனுப்புறாங்கடா அந்த பெண்மணி என்ன யோசிப்பாங்க பாரு மன்னர் ஒரு நபி திட்டியும் கூட ரசூல் அணி செய்யல நமக்கு எதிராக செயல்படல அப்ப அந்த பெண்ணுடைய உள்ளம் எப்படி வந்து இன்னும் கொள்கை மீது உறுதியா ஏற்படுத்துமா இல்லையா இன்னும் அந்த மார்க்கத்தை உறுதி ஏற்படுத்துமா இல்லையா அதே போன்று பாருங்க ரசூல்லா மக்களுக்கு அழைப்பு கொடுக்கறான் மக்களே லவ் துஹேது இலா திரா குராயின் என்னை வந்து அந்த குளம்பு இந்த குளம்பண்டா ஆட்டுக்கால் குளம்பு ஆட்டுடைய காலை எடுத்து குளம்பு வைப்பாங்க இல்லையா இந்த மாதிரி குழம்பு வச்சு என்னை விருந்து கலைச்சா அந்த விருந்துக்கு நான் பதில் அளிப்பேன் ஏ இன்றைய காலத்தில் வந்து மன்னர்மார்கள் பெரிய மினிஸ்டர்மார்கள் எப்படி சமைச்சு போடுமோ சாதாரண விருந்து கூப்பிட்டு வருமானம் விருந்து வாங்கட்டோம் அப்போ ரசூலை எப்படி முன்மாதிக்கிறான்னு கேட்டா என்னையே நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ஆட்டு குழம்பு வேண்டாம் சாதாரண விருந்து நினைக்கிறீங்க இதெல்லாம் வந்து பெரியாக்கள் கூப்பிடலுமா அப்படி நினைக்கிறீங்க ஆனா எதை நீங்க சாதாரணம் நினைக்கிறீங்களோ எதை இதெல்லாம் கொடுக்கலாம் நினைக்கிறீங்களோ அப்படிப்பட்ட விருந்து தயார் பண்ணி என்னை விருந்து கலைச்சா அந்த விருந்துக்கு நான் பதில் அளிப்பேன் அப்படி சொல்றான் அது மட்டும் சொல்லல இதே நீங்க எனக்கு அன்பளிப்பு தந்தா ஆட்டு குழம்பு செய்யறீங்க அன்பளிப்பா தாருங்க எனக்கு அப்ப அந்த அன்பளிப்பை நான் ஏற்றுக்கொள்வேன்னு பகிரங்கம் அறிவிப்பு கொடுக்கிறான் பாருங்க ரசூலாட பணிவு தன்மை பாத்தீங்களா ஒரு மன்னராக இருந்து கொண்டு சமுதாயத்திலே வந்து அது இழிவாக கேவலமா இதை எந்த விருந்து நினைக்கிறாங்களோ அந்த விருந்தை நீங்க எனக்கு அழைச்சா அந்த விருந்துக்கு நான் பதில் கொடுப்பேன்னு சொல்வதாக இருந்தா ரசூல்லாவுடைய அழகிய குணத்தை காட்டுதா இல்லையா நட்குணத்தை காட்டுதா இல்லையா அதே மாதிரி பாருங்க இது மட்டும் இல்ல நபிகள் நாம் அவர்கள் வந்து சிறுவர்களோட நடந்து கொள்ளும் நேரத்தில் சின்ன சின்னாக்கு சிறுவர்கள் நடந்து கொள்ளும் நேரத்தில் மிக பண்பாக நடந்திருக்கிறான் எந்த அளவுக்கு ரசூல் அவர் வீட்டுக்கு போறாங்க வீட்டுக்கு போகும்போது அந்த உமையர் சொல்லக்கூடிய ஒரு குழந்தை சின்ன குழந்தை அந்த குழந்தையோட சமாசா நினைச்சிடறாங்கன்னு கேட்டால் சமாசா பேசுகிறாங்க ஜோக்கு அடித்து பேசுகிறாங்க அந்த வீட்டுக்கு போய் எப்படி பேசுகிறாங்க அந்த உமையிர உனக்கிட்டே அந்த சிட்டு குருவிக்கு தான் அந்த சிட்டு குருவிக்கு என்ன நடந்து விட்டு அப்படி கேட்குறான் அப்போ சிட்டு குருவியை வச்சு விளையா செத்து போயிட்டு அப்போ என்ன செய்கிறாங்க அவன் சிரிப்பு காட்டுற வகையில் 
அந்த குழந்தை என்ன செய்யறானு கேட்டா அவங்க கிட்ட இந்த சிட்டுக்குருவி எங்கப்பா அது என்ன நடந்து விட்டது அப்படி கேக்குறாங்க அப்ப வந்து ஒரு வீட்டுக்கு போய் சின்ன பிள்ளையோட சகஜமா பழகிறது சகஜமா பேசுறது இது அந்த அளவுக்கு நடந்து கொள்றான்னு கேட்டா ரிசுவுல எப்படிப்பட்ட பண்பாளர் அப்ப என்ன எந்த அளவுக்கு சொல்றான்னு கேட்டா அந்த வீட்டுல இப்படி சமாச பேசிட்டு இருப்பாங்களாம் ஜோ கடிச்சு பேசிட்டு இருப்பாங்க பேசும்போதும் அப்ப வந்து தொழுகைக்குரிய தொழுகைக்குரிய நேரம் வர நேரத்துல உடனடியா நபிகள் செய்வான் கேட்ட சஹாபாக்கள் அந்த அவங்குள்ள மக்களை கூப்பிட்டு வீட்டுள்ள ஆக்களை கூப்பிட்டு பாய் எடுத்து வாங்கினேன் அந்த பாய் எப்படிப்பட்ட பாயா அரிக்கும்னு கேட்டா பல நாள் வந்து தொடைக்க முடியாத ஒரு தூசு படிஞ்ச ஒரு பாயா அரிக்கும் எல்லாம் எடுத்துவாங்க எடுத்துவாங்க அதை நினைச்சுவான் கேட்ட தண்ணியை தொழிச்சுட்டு அப்படி சுத்தம் பண்ணிட்டு அந்த பாய நினைச்சுவான் கேட்டா அந்த தொழுகை நடத்துவார்கள் என்று வருது அவ பாருங்க சிந்திச்சு பாருங்க ஒரு பாய் எப்படிப்பட்ட பாய் வந்து வீட்டில் அவங்களுக்கு வேற பாய் இல்லை அந்த பாய் கூட தூசி படைந்து இருக்கிறது பல நாள் பயன்படுத்த முடியாத ஒரு பாய் அப்ப ரசூலா என்ன பார்க்கல இதுல நான் எப்படியா தொழுகிறது இந்த வீட்டுல எப்படி நான் தொழுகிறது அப்படி பார்க்கல அந்த பாய் என்ன கேட்டா தூசு தொடச்சி அந்த தொடச்சி விட்டு அந்த பாயில தொழு தொழுவதா இருந்தா எவ்வளவு ஒரு பணிவு தன்மை காட்டுது சாதாரண ஆளா இருக்கல ஒரு சமுதாயத்து ஒரு மன்னனா இருக்கிறாங்க மன்னனா இருந்து கொண்டு இந்த மாதிரி நடந்து கொள்றாங்க அதே வீட்டுல அதே மாதிரி அனுசரி சொல்றாங்க ஒரு நாள் என்ன ரசூலா வேலைக்கு அனுப்பினாங்க வேலைக்கு அனுப்பினாங்க அனுப்பும் போது ரசூலா பாக்குறான் வேலைக்கு அனுப்பினால காணல அவர் சின்ன பையன் தானே அப்படி தேடி போறாங்க சிறுவர்களோட அவர் பேசி விளையாடி கொண்டிருக்கிறார் மறந்து விளையாடி நிற்கிறார் ரசூலா பின்னால அப்படி தட்டிடுறாங்க அவர் இப்படி திரும்பி பாக்குறாரு ரசூலா அப்படி சிரிச்சு கொண்டிருந்தார் அவர் சொல்றார் என்னைய தட்டி நான் நான் பார்த்து பயந்துட்டேன் என்ன நடக்குமோ வேலை வேலைக்கு அனுப்பினாங்க வேலை செய்யல அப்ப வந்து அப்ப திரும்பி பார்க்கும்போது ரிசூலா சிரிச்சு புன்னகித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் என்று அவர் சொல்றார் அப்ப சகோதரர்கள் அப்ப ரசூலா சிறுவர்களோட பெரியவர்களோட எப்படி நடந்திருக்கிறாங்க எப்படிப்பட்ட பண்பாளர் அதான் சிலாய் சொல்றான் நீ எப்படிப்பட்ட மனுஷன் தெரியுமா நட்குணசீலர் மகத்துவமான குணத்தில் இருக்கிறாங்க அதை பேசுறான் அதே மாதிரி பாருங்க ரசூலா ஒருத்தர் வேலை செஞ்சார் யாருன்னு கேட்டா ஒரு யூத பையன் யூத சிறுவன் வேலை செஞ்சார் அவ வீட்டில் வந்து வளமையாக வந்தவர் வரல உடனே நினைச்சு கேட்டால் அந்த வீட்டை தேடி போகிறான் வீட்டை தேடி போனால் அவர் நோயாளியாக இருக்கிறார் அப்போ நோய் விசாரிப்பதற்கான போய் நோய் விசாரிக்கிறான் அப்போ தனக்கிட்ட வேலை செஞ்சால் நான் மன்னர் நான் எப்படி அந்த வீட்டு போகிறேன் அப்படி பார்க்கல யூதர்கள் என்று கூட பார்க்கல மன்னராக இருந்து கொண்டு ஆன்மீக தலைவராக இருந்து கொண்டு அந்த வீட்டுக்கு போய் நினைச்சுறான்னு கேட்டால் சுகம் விசாரிக்கிறாங்க சுகமெல்லாம் விசாரிச்சு என்ன செய்யலாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளப்பா அப்படி சொல்றாங்க இவருக்கு விருப்பம் தான் ஆனா வாப்பா பாக்குறாரு வாப்பா என்ன சொல்லிடுவாங்களோ வாப்பாட நீ சொல்றாரு அத்தி அபல் காசிம் முகமது சொல்றாரு இல்லையா அவர் சொல்றது நீ கட்டுப்படு வழிபடு உடனே அவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்றாரு சகோதரி செஞ்சு பாருங்க திடீர்னு இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்க சொன்னா யாரும் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்வாங்களா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க அப்ப அவர் வீட்டில் வேலை செய்கின்ற பொழுது ரசூல்லா நன்னடத்தைகளை பார்த்திருக்கிறார் பண்பாடுகளை பார்த்திருக்கிறார் அப்ப உடனே உண்மையில மோசமா நடந்திருந்தால் தவறாக நடந்திருந்தால் என்ன செஞ்சு என்ன சொல்லியிருப்பார் அந்த குழந்தை என்ன சொல்லிக்குவோம் சிறுவன் என்ன சொல்லியிருப்பா தெரியுமா நீங்க எப்படிப்பட மனுஷன் தெரியும் நீங்க எப்படி நடந்து கொள்வீங்க எனக்கு தெரியும் உங்களோட மார்க் தான் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளணுமா அப்படி சொல்லியிருப்பார் அப்படி சொல்லல எந்த ஒரு வார்த்தையும் சொல்லாம இஸ்லாத்த வாம் சொன்ன உடனே விருப்பம் வாப்பா எதை சொல்லிடுவாங்க அப்ப சகோதரர்கள் சிந்திச்சு பாருங்க அவர் இஸ்லாத்துக்கு வருவதற்கும் எந்த ஒரு வார்த்தை எதிர்த்து பேசாம இருப்பதற்கும் அது காரணம் நபிகள் நாம் அவர்கள் தன்னுடைய வேலை செஞ்ச மக்களோட அழகாக நடந்திருக்கிறார்கள் இன்றைய இன்றைய காலத்தை யோசிச்சு பாருங்க வந்தைக்கு ஒரு பஸ் இருக்கிறாரு பஸ் ஒருத்தர் வேலை வேலை செய்யறான் கூலியால் கூலியால வந்து ரெண்டு மாசம் மூணு மாசம் கழிச்சு ஒரு வருஷம் கழிச்சு நீ இஸ்லாத்துக்கு வாப்பான்னு சொன்னா வருவானா அவன் என்ன பாப்பான்னு கேட்டான் மாடி டைமுக்கு சம்பளம் தர மாட்டான் சின்ன விஷயத்துல கடுமையாக ஏசுவான் கேவலமா ஏசுவான் அசிங்கப்படுத்துவான் அப்ப இப்படிப்பட்ட கேவலமான கொள்கைக்கு நான் வரணுமா நான் நினைச்சிருவான் அப்படித்தான் நம்ம மக்களை பார்க்கறோம் யார் யார் பொஸ்ஸா இருக்கிறாங்களோ முதலாளி மாற இருக்கிறாங்களோ தனக்கிட்ட வேலை செஞ்ச ஆக்கள் எப்படி நடந்து கொள்றாங்க கடுமையாக தான் நடந்து கொள்றாங்க தரை குறைவா தானே பேசுறாங்க கேவலமா தானே பேசுறாங்க நமக்கே வந்து ஜீரணிக்க முடியல சில கடைகளுக்கு போனா அவன் ஏசுற ஏச்ச பார்த்தாலே நமக்கு ஜீரணிக்க முடியல அதனால தான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு தெரியும் வந்து இலங்கையில் நடந்த இனவாத பிரச்சனைக்கு தானே இந்த இனவாத பிரச்சனையில் 
கடையில் வேலை செஞ்ச நபர்கள் கூட எதிர்த்து அந்த கடைக்கு எதிராக செயல்பட்டுகிறார்கள் அந்த கடையை உழைக்கும் போதும் அந்த கடையில் வேலை செஞ்ச ஒரு நபர் இப்போ கூலியால் அவர் சேர்ந்து கடை உடைச்சிக்கிறார் ஏன் அவர் வீட்டு கடையில் வேலை செஞ்சவர் ஏன் உடைக்கணும் அப்போ ஏன் என்ன காரணம் கேட்டால் அவ்வளோ அவ்வளோ நடந்திருக்கிறாங்க எல்லாரும் சொல்ல வரல உண்மையில் நம்ம சரியாக நடந்திருந்தா பண்பாடு நடந்திருந்தா என்ன செய்வார் தெரியுமா பாருங்க இந்த பொஸ்யா எப்படிப்பட்ட மனுஷன் தெரியுமா தங்கமான மனுஷன் என்ன என் குடும்ப செலவுக்கு சரியாக சம்பளம் தருக்கிறார் எனவே வந்து அவர் நின்று நின்று சொல்வார் யாரும் எங்கள் கடையை தாக்க வேணாம் என்னை தாக்கிவிடு கடையை தாக்கு என்று சொல்கிற அளவுக்கு அவர் பேசியிருப்பார் ஆனால் ஏன் அப்படி பேசாமல் இருக்கிறாங்க கடையில் வேலை செஞ்ச நபர்கள் கூட அது கடைக்கு எதிராக ஏன் செயல்படுறாங்கன்னு கேட்டால் அவ்வளோ அநியாயம் பண்ணுறாங்க சின்ன மிஸ்டேக் நடந்தால் போதும் அப்படியே கேவலமான வார்த்தை கொண்டு பேசுறது டைமுக்கு சம்பளம் கொடுப்பது கிடையாது அவன் என்ன பார்க்குறான்னு கேட்டால் இது கடையை விட்டால் வேற கடையே இல்லை குடும்பத்தையும் காலத்தையும் ஓட்டணும் ஆனால் ஏச்சை வாங்கிட்டு பேச்சை வாங்கிட்டு இவனுடைய அந்த அந்த கெட்ட வார்த்தைகளை ஜீரணத்துக்கும் அவன் நிறைய பேர் இருக்கிறான் எப்போ சந்தர்ப்பம் காத்திருக்கிறான் எப்பயோ சந்தர்ப்பம் கிடைக்குமா பொஸ்ஸுக்கு எதிராக செயல்பட சந்தர்ப்பம் கிடைக்குமான்னு காத்திருந்த மாதிரி என்ன செய்கிறான் இந்த கடையை தாக்கும் அவன் சேர்ந்து தாக்குறான் இல்லையா இன்றைய காலங்களெலாம் அப்படி இருக்கிறது நபிகள் நாம் அவருடைய வாழ்க்கையை பார்த்தீங்கன்னா இஸ்லாத்துக்கு வாப்பான்னு சொன்னால் தன்னை வேலை செஞ்சவர் உடனடியாக இஸ்லாத்துக்கு வாராருன்னு கேட்டால் என்ன காரணம் என்றால் ரசூல் அந்த அளவுக்கு பண்பாடாக நடந்திருக்கிறார்கள் அதே மாதிரி பாருங்க நபிகள் நாயம் சொல்ல அலிஸ்லாம் அவர்கள் ஒரு நாள் பள்ளி வாயிலுக்கு வாராங்க பள்ளி வாயில் வந்து முன்னுக்கு வந்து யாரோ காரி துப்பிக்கிறாங்க சளி வந்து அவர் படிஞ்சிருக்கிறது ரசூல்லா வந்து உண்மையில் ஒரு மன்னர் தானே ஆன்மீக தலைவர் தானே ஒரு இது தொடச்சிடுங்க அப்பான்னு சொன்னால் ஆயிரம் பேர் தொடச்சிப்பான் அந்த அளவுக்கு முட்டி மோதி கொண்டு நான் தொடைக்கணும் நிற்பான் ரசூலாம் என்ன பார்க்குறான்னு கேட்டால் அருவறுப்பு தக்க விஷயம் இது நம்ம ஒருத்தனுக்கு நம்ம சொல்லி அவன் மனசு மன ரீதியில் பாதிப்படையக்கூடாது என்னங்க ரசூலாம் வந்து அருவறுக்கிற விஷயத்தை என்னை தொடக்கி சொல்கிறாங்கன்னு வரக்கூடாது நாளைக்கு அந்த மனசு பாதிக்கக்கூடாது ரசூலாம் நினச்சிடாங்க கேட்டால் நேரடியாக போய் ஒரு குச்சை எடுத்து அப்படி சுரண்டி விடுறாங்க யார் மன்னராக இருந்து கொண்டு சுரண்டி விட்டு சொல்கிறாங்க மக்களே தொழும்போது நீங்கள் காரி துப்பவோ நிலைமை ஏற்பட்டால் கிபுலா முன்னோக்கி நீங்கள் துப்பாதீர்கள் ஏன் தெரியுமா நமக்கு முன்னால் வந்து அல்ல நம்மளோடு தொழுகையில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறான் கருத்து கொண்டிருக்கிறான் எனவே நீங்கள் முன்னால் துப்பினீங்கடா அல்லாவுக்கு துப்புறமாய் அப்படி நம்பிக்கையெல்லாம் சொல்கிறார்கள் முன்னாலே என்ன அர்த்தம்டா நமக்கு அல்லோட பேசணும் தொழுகையில் நம்ம அல்லோட பேசணும் அதுக்கு ரிசூல் சொன்னாங்க நீங்கள் வந்து தொலக்கலை மட்டும் முன்னோக்கி துப்ப வேணாம் அப்படி சொல்கிறாங்க அப்போ சகோதரர்களே ஒரு அறுவருக்கத்துக்கு விஷயம் அடுத்தவன் நினைச்சிருவான் என்பதற்காக மன்னராக எடுத்து கொண்டு எந்த வகையிலும் மனசு புண்படக்கூட என்பதற்காக ரசூல் அப்படி நடந்துக்கிறாங்க இல்லையா இவ்வளோ அழகி முன்மாதிரி ஒரு நாள் ரசூல்லா அதே மாதிரி பள்ளி வாயில் தொழும்போது என்ன நடக்குன்னு கேட்டால் ஒருத்தர் வந்து தும்மிட்டு அழகாமல் சொல்லிட்டார் சத்தமாக அதுக்கு இன்னொருத்தர் இறகா மக்கள்லாம் சொல்லிட்டார் இப்போ சொன்னோம் இறகா மக்கள் சொன்ன உடனே சிலாக்கில் அப்படி கிருகிருன்னு பார்க்க தோங்கிட்டாங்க பார்க்க தோங்கினா அவர் வந்து சத்தம் போட்டு பேசிட்டார் தொழுகையெல்லாம் என்ன செய்கிறாரு பேசுகிறார் தொழுகையெல்லாம் முடியுது அவர் புதுசாக வந்து இஸ்லாத்து வந்தவர் தொழுகையெல்லாம் முடிஞ்ச உடனே ரசூல் அவரை கூப்பிட்றான் கூப்பிட்ட உடனே அவர் ஒரு பயந்து போகிறார் பயந்து போய் ரசூலாக வந்து சொல்கிறாங்க தொழுகையில் வந்து இந்த மாதிரி நடந்து கொள்ளக்கூடாது தொழுகை என்பது வந்து தஸ்பீக் தஹ்மி நல்லா புகழ்றது தஸ்பீ செய்கிறது இதுதான் தொழுகை இந்த மாதிரி பேசக்கூடாதுன்னு சொல்கிறான் சொன்ன உடனே அவர் சொல்கிறார் பாருங்கள் அவர் சொல்கிறார் மா ரைத்து மல்லிமன் கபுலகு வலா பாதகு இதுக்கு முன்னால் இதுக்கு முன்னால் இது போன்ற சிறந்த ஆசிரியர் என் வரலாற்றில் கண்டது கிடையாது சொல்கிறார் எனக்கு ரசூல திட்டவில்லை ஏசவில்லை முறைத்து பார்க்கவில்லை ஆனால் அழகான முறையில் நளினமான முறையில் ஒரு தவறை சுட்டி காட்டி தெளிவுபடுத்தினார் என்று சொல்கிறார் என்றா யோசித்து பாருங்கள் ஒரு தொழுகையில் சத்தமாக பேசுகிறாரு நாம் என்ன சொல்லுவோம் உடனே டே தொழுகையில் பேசக்கூடாதுன்னு கூட தெரியாது இந்த அறிவு விடலையே வேண்டு நீ எல்லாம் பெரிய தொகுதி தொகுதி பேசி இது சின்ன விஷயம் கூட தெரியாம சொல்லி அவனை நோவினப்படுத்தி கேவலப்படுத்தி என்னவோ இவருக்கு தான் எல்லா மார்க்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி அசிங்கப்படுத்திடுவோம் ஒருத்தர் சாதாரண ஒரு கேள்வி கேட்டால் கூட இந்த கேள்வி கூட ஒன்று தெரியாம இருக்குதா அவன் நோண்டியாக்குறது அவனுக்கு தெரியாம இருக்கு தானே எல்லாம் 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 தெரிஞ்சிக்குமே எல்லாருக்குமே இல்லையே நோண்டியாக்குறது கேவலப்படுத்துறது 
ரசூல்லா சொல்கிற வார்த்தை என்ன தெரியுமா இந்த மாதிரி ஒரு ஆசிரியர் வரலாற்றில் கண்டது கிடையாது அப்படி சொல்கிறாங்க அப்போ ரசூல்லா வந்து சஹாபாக்களோட மற்ற மக்களோட எவ்வளோ அழகாக நடந்திருக்கிறான் என்பதற்கு மிகப்பெரிய சான்று எனவே சகோதரர்களே அப்போ இன்றைக்கு நாம் சுருக்கமாக ரசூலாட பண்பாடுகள் குறித்து குறிப்பிட்ட தகவல் நம்ம தெரிந்திருக்கிறோம் இன்சால இன்னும் நாங்கள் தொடராக மேலதிகமாக இன்னும் நிறைய பண்பாடு இருக்கிறது அதை நாங்கள் தொடர்ந்து நாங்கள் தெரிந்து கொள்ளிருக்கிறோம் அந்த வரலாற்று அந்த வசனத்தினூடாக இன்றைக்கு அதை கேட்டமோ தொடர்ந்தும் என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் என்னுடைய உங்களோட வாழ்க்கையிலும் படித்து இன்னும் வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்தி சுவர்க்கத்தை அடைவதற்கு அனைவருக்கும் இறைவன் கிருபசிவனாக வாகிறது ஆவானா அலமது இல்லாஹி ரபுல் ஆலமது